keine Ahnung. Ein Buch? Buchfans! Willkommen zurück bei unseren React-Videos, das erste von 2024. Solange das noch immer nicht langweilig wird, machen wir einfach weiter. Gut, Jungs, ja. Fangen wir einfach mal wieder an mit eure Mofas. Wie gesagt, für diejenigen, die noch nicht bekannt damit sind, mit unseren React-Videos. Unsere Marketingabteilung sucht sich ein paar Bilder aus, öfter vom Kalender oder, oder aus unserem Parking. Ne? Parking nicht vergessen, schau mal rein. Da kannst du deine eigene Mofa hochladen und alle Spezifikationen auch. Ne? Das hilft unsere zukünftigen Käufer auch natürlich. Die können dann ruhig mal nachsehen, was hier so alles fährt. Ne? Gut, ja, fangen wir einfach an, Jungs. Erste Mofa. Boah, bin gespannt. Ah, oh, ein bisschen klassisch. Oh, ich liebe das eigentlich. Das ist eine Maxi S, so zu sehen, mit viel Chrom. Ja, und... Ich sehe ein... Oh! Hey, das ist interessant. Der hat eine neue Polinische drauf. Also die sind erst gerade seit, ne, ich denke, sechs, sieben Wochen in, im Shop, seit Dezember. Ja, Affengeil. Wir haben auch äh, ein Video, übrigens, äh, auf unserem YouTube-Kanal. Äh, YouTube slash Buchshop. Ne? Buchshop Show, wo wir diese Set getestet haben und wir haben das natürlich auch mit einer Verlosung gemacht mit Weihnachten. Gut, Jungs, ja, sauber gemacht, gute Farbe und ja, das klassische Rot mit Chrom ist einfach eine gute Kombination. Eine EBR kurz drauf, ich sehe, ja, Auspuff ist eine, oh, eine Emmele, fahre ich selber auch immer, leise und schnell. Ein bisschen tiefer gelegt. Hinten sehe ich, das ist ein bisschen niedrig, da muss man nicht zu schwer sein. Weil wenn man schwer ist, dann kommt natürlich Reifen, schlag dann am, am Schutzblech hinten. Ja, da kann man einfach nicht falsch machen, Jungs. Chrom, klassisch rot, Maxi S, dicke Sattel, also bequem. Und ja, diese Setup am Motor mit einem MLM-Auspuff. Wow, absolute Klasse gemacht. Und ja... Ein gelbes Schild drauf. Ich kann so nicht sehen, ob das ein niederländisches Mofa ist, aber dann gehe ich davon aus, dass es ein niederländisches Mofa ist. Da gelbe Schild war hier in den 80er, 90er und frühe 2000er war das hier noch Pflicht. Super, gut gemacht. Einfach, einfach klasse. Strebe da. Oh, ich sehe auch noch diese Strebe dazwischen. Ja, da kann man über, da über reden. Ne? Ich finde das ein bisschen schade vom Rahmen, aber... Es ist für Stabilität und so absolute Klasse. Gut gemacht. Schönes, schönes Mofa. Boah. Nächste, nächste, nächste. Nächste, nächste, nächste. Nächste, nächste. nächste. Haha. Wieder ein Maxi S mit Gila Doni. Boah. Scheibenbremse-Set vorne. Boah, sieht gut aus. Ja, Buddy Seat. Ich fahre selber auch mit einem Buddy Seat. Das hier ist tiefer gelegt. Ich denke, ich muss das nochmal zeigen. Weil wir bekommen öfter die Frage, ähm, wie macht ihr das? Und das ist ein bisschen aufwendig. Wenn man Buddy Seat einbaut an eine Maxi S und man will das niedriger haben, das muss, dann muss man echt ein bisschen dran arbeiten. Also sägen, ein bisschen schweißen. Vielleicht zeige ich das mal in Zukunft dieses Jahr. Ich, ja, mache ich einfach dieses Jahr im Push-Up Show. Gut, zum Mofa. EBR, Schwinge sehe ich. Ich sehe eine, ich denke, eine Rollerpot. Ich kann das so nicht sehen. Ich denke, Auspuff ist nicht von Buch Original. So dick. Aber mit einer Gila Doni jo, geht das einfach super. Homewet ist auch super natürlich. Ich fahre selber mit einem Homewet auf meine ähm, Red Look äh, Buch Maxi S. Aber schön, ja. Ähm, auch hier wieder eine, eine Strebe. Äh, aber diese ist schraubbar. Die sind von EBR. Und ich denke, das ist etwas vernünftiger ist, statt zwei sind. Aber jeder sein Geschmack. Ne? Auch wieder eine Chrom EBR. Kurz, Schutzblech Chrom. Ja, einfach, Jungs. Äh, sieht auch von geil aus. Ich denke, nur diese Schlauch, diese Bremsschlauch vorne kann es etwas kurzer. Ne? Ich finde das immer ein bisschen schade. Weiter, ja, Setup mit PVL. Kann man nicht schief gehen. Da ist eine ziemlich leichte Übersetzung drauf. Ja. Gussradfelgen, ja Jungs, äh, blau, blau mit Chrom, auch immer eine sehr gute Kombination. Und 
zit eigenlijk een beetje zo, op een vreemde wijze vind ik hier, maar een beetje originaal uit. Maar super, super beeld ook zo, ne? in deze landerijen hier. Absolute klasse. Ja, goed idee. Gila Doni, zeer snel. Wow, niks. Schönes Bild. Auf jeden Fall. Katja und Pony. Oh, da habe ich so keine Ahnung davon. Schöne Restaurierung. Äh, ich finde, eine Katja und Pony, finde ich eigentlich, ist, denke ich, früher war das, denke ich, ein, einfach ein Nutzfahrzeug. Ne? Also die Leute gehen zur Arbeit, aber ich denke auch im Urlaub. Und ich denke, das ist dann noch ziemlich bequem. Man kann natürlich, hinten ist eine große Gepäckträger drauf. Da, Kickstarter, das ist modern. Ich denke, Es hat auch Gänge. Ik zie je aan de linkerzijde. Oder is dat? Ja, Gänge und Bremse. Ja, aan de linkerzijde. Und dan eine RS-Zigarre. Ja, aber eine super Restaurierung. Ich habe inzwischen ein bisschen vom Marketing ein klein bisschen Informationen bekommen. Jungs, ja, weil das ist auch ein bisschen blöd, wenn ich gar nichts erzählen kann. Ne? Es ist eine puch dreigang fußschaltung motor drin. Eigentlich von einer Puch MV oder DS. Ich denke eine DS Motor, weil DS war natürlich Rolle von Puch. Das ist eigentlich auch ein Puch. Es ist nur Batch Engineering, sagen hier. Also Namen ist nur ein Name. Es ist eigentlich in Basis ist es ein Puch. Und dieser Auspuff ist keine normale RS Zigarre, aber eine Resonanz RS Zigarre, wie wir im Shop haben. Also ein klein bisschen mehr Informationen habe ich schon bekommen. Okay, gehen wir im nächsten. Ja, Maxi N. Oh, super, super, super. Hey, mit einer... Oh, das ist eine Niederländer, weiß ich. 500% sicher. Nicht nur vom Schild, aber diese Auspuff. Eine Leo Vinci HM aus den 80er und 90er. Ganz original Zustand. Findet man nicht mehr. Leo Vinci macht leider keine Auspuffe mehr, Jungs. Wir haben im Anfang vom Bookshop, etwa 15 Jahre her, habe ich damals noch mal 40 oder 50 kaufen können und die waren eigentlich auch in zwei Wochen verkauft. Eine ganz seltene Auspuff. War übrigens für Anzug super. Meine Schlammfahrer oder meine Crossbuch, die hier im Gebäude steht, hat auch so eine Auspuff. Gute Farbe, mit Schwarz, gute Kombination. Zylinder, ich denke PSR mit einer 15 er Bing und ein schräges Luftfilter, da ist noch, kann man ein bisschen, ja, 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 super. Und, ah, diese Switch im Rahmen finde ich auch immer absolute Klasse zum An- und Ausmachen. Ja, Deko, gut, mal sehen, da ist eine Original, hm, da muss ich mal ein bisschen schauen, Original Gabel drinnen oder eine Original Look von EBR, das kann ich so nicht sehen, aber mit einer großen Scheinwerfer. Und Jungs, bitte, 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 bitte. Zeilzüge. Wieso sind die zo lang? Oh, dat vind ik immer zo schade om zo publiek te zijn. Dat is, is Bank maakt dat beter. Maar, weiter, absolute klasse. Alles zwart met rood. Uh, ja, setup, wie gezegd, PSZ zullen denken. Maar deze auspuff, ja, ik kom er nog maar weer erop terug. Het is absoluut. Ah, ook hinten dat kettenraad. Zwart gemaakt, ritsel vorne, zwart gemaakt. Ja, einfach klasse. Auspuff, dat je niet gevonden hebt. Super, super, super. Nächste, nächste, nächste. Keine Ahnung. Eine Puch. Äh, Red Look liebe ich natürlich. Ne? Also so aus die Scheune und dann wieder ans Läufen machen und dann ganz original wieder aufbauen. Aber eine echte Red Look. Boah, ich denke, hier bekommt man Ärger mit Polizei. Gelbe, gelbe Scheinwerfer finde ich auch immer super. Oder eine gelbe Bärenbilde haben. Äh, rote Felgen, ja, ist fast blickbar eine Red Look mit etwas. Wenn ich das so sehe, etwas größere Reifen, aber Marketing muss mir ein bisschen helfen jetzt. Äh, Stein, was ist es? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Das Bild ist gut. Ist es auch ein Buch? Jungs, helft mir bitte, schreibt das in die Kommentare. Die machen mir das echt schwierig heute. Ne? Weil, ja, ich, wie gesagt, ich liebe Red Look. Einfach, einfach klasse, wenn das technisch nur absolut 100% ist. Und dann vom Aussehen so. Boah, ja, echt klasse. Gutes Bild auch übrigens mit... Al deze Jack Daniels. Ach, oh, gelukkig. Wieder. Um, Boeg Maxi S, jongens. Oeh, met een extreem zeltende zattel erop. Um, dat is van Maxi Royal Two Speed, deze zattel. Um, daar is een schloss hinten. 
und eine, das kann man hochklappen und dann hat man noch ein bisschen Raum unter diese Bodysuit. Also fast nicht zu finden hier in den Niederlanden. Auch diese Gepäckträger gehört dazu. Auch wieder ein bisschen Radlook. Äh, Scheibenbremse Set, ja, immer gut. Beinschild, oh, auch so ein mega seltenes Teil, findet man fast nicht mehr. Ich denke, wir müssen mal eine Replika machen aus Polyester oder so, aus einer Form. Ähm, wir haben eine Polyestermännchen. Ich habe noch eine originale neue rumliegen. Vielleicht muss ich mal zu ihm fahren und das nachfertigen lassen. Ne? Ich, wir haben sehr viele Fragen danach. Motor sieht aus als eine Ersau. Ich kann da noch ein bisschen das kleine runde Logo erkennen, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Er ist eine RS, äh, Zigarre von Homewet drauf. Äh, das kann ich sehen, weil es verschweißt ist, dann hat man keine Mühe mehr mit dieser Klammer. Ja, und eine Polini CP drauf. Boah, ich hoffe nicht größer als 17,5, weil 19 geht, aber dann bekommt man schon ein bisschen Mühe mit Abstimmen. Und es wird genützt, Jungs. Man sieht hier Kette, alles ist schmutzig, äh, liebe ich einfach. Da ist auch eine ja, eine MLM-Schwinge drin. Also eigentlich, man sieht das so nicht, ne? aber weitgehende Teile sind alle entweder seltsam oder einfach gut. Ähm, Tankgepäckträger, immer gut. Da kann man so ein Kanister drauf machen mit ein bisschen Benzin. Dann sehe ich vorne, oh, es ist auch eine sehr teure äh, Gabel, Jungs. Das ist so ein mit einer Voreinstellung hydraulisch mit Scheibebremse. Ich denke, das fährt bequem. Wenn man so ein bisschen fährt, Beinschild drauf. Ein bisschen Power hat man, wenn man Gas gibt, geht das einfach. Und man weiß, die Teile sind super, Bremserei ist gut. Ja, absolute Klasse. Silber, ein bisschen mit Schwarz, Red Look, ja, einfach super. Ja, nächste, nächste, nächste. Oh Mann, ist das schön. Ja, und dann sieht man wieder den Unterschied mit einem Maxi N. Das ist gleich so klassisch mit und was ich immer liebe, Weißwandreifen. Und dann wieder eine RS-Zigarre drauf. Ähm, RS-Zigarre, immer gut, schnell, Loch verschweißt im Rahmen. Also eine clean Look, ich liebe das selber auch. Da ist eine SHA drauf. Hey, eine Delotto SHA, das sieht man nicht auf Zylinder, altes Modell, kann ein PSR sein, kann, ja, ich denke PSR, wenn ich das so sehe. Und dann diese Farbe mit Weißwandreifen. Wow. Was für eine Kombination. Auch wieder eine Ebhänge drauf. Und dann Eierlampen natürlich. Breite. Das muss ich nochmal versuchen, weil diese breite Reifen, das sind 275er. Und ich denke, die passen nicht so ohne Aufwand in eine Maxi N. Also ich denke, man muss das ein bisschen ausbiegen. Dann bekommt man mehr Raum. Dann muss natürlich auch Achse etwas länger werden. Das ist alles machbar. Man sieht es hier mit deinen eigenen Augen. Ne? Ja, und dann das kleine bisschen Chrom von Chrom, Speichenfelgen. Narben wie original mit Bremsanker, äh, diese hohe Lenke und dann sind hochstwahrscheinlich sind die, kann man noch ein bisschen auf diese Armaturen, ich denke die Seilzüge sind in Lenker versteckt. Oh, schön, kleine Look, Jungs. Viel Arbeit, das sage ich dazu. Das ist anscheinend einfach, aber das ist es nicht. Dünne Sattel drauf, gute Helm dabei, gutes Rücklicht. Ich kann nichts. Und diese goldfarbige Aufkleber, äh, absolute, super, super, super Kombination. Schönes Bild auch. Ich liebe es. Boah, nächste. Hey. Ich habe so ein Déjà-vu. Habe ich das nicht schon mal eher besprochen, diese Moped? Aber kein Problem. Schön, Maxi S tiefer gelegt. Ähm, Nardo Grau, Audi, denke ich, oder so etwas, oder Pfeilgrau. Keine Ahnung, Taubengrau mit Schwarz Kombination, dünne Sattel und dann diese Snowflake-Felgen mit RS-Zigarre, alles in Schwarz. Weißwandreifen, oh, ich liebe Weißwandreifen. Schöne Lenken drauf, wieder mit Spiegel unter deiner Arm, dass man nichts sehen kann. Äh, nee, nur sehe ich, das ist ein bisschen fremd. Dann ist alles Schwarz gemacht und dann sehe ich jetzt eine Chromring am Scheinwerfer vorne. Ah, Details, Details, Details. Ja, PSR-Zylinder, denke ich, eine 15 Bing, weil das muss sein, weil sonst passt diese Seitenverkleidung nicht. Gut, 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 gut gemacht. Nächste. Das ist... Oh, eine Maxi Tutone. Oh, die sieht man wenig, Jungs. Oh, und so. Ich denke, unrestauriert, wenn ich das so sehe. Das ist absolute Klasse. Ja, die sind hier auch in die Niederlanden verkauft. Die waren da in blau, weiß, rot, weiß 
und noch eine Farbe. Ich habe ein Prospekt hier rumliegen, dann sind die Rot-Weiße drin. Auch Aufkleber sind echt was anderes, aber ich weiß, das ist ein originales österreichisches Modell. Wenn ich das alles richtig habe, Sattel extrem selten, extrem selten. Hat schon auch etwas gelitten, kann man sehen. Da ist aber, ja, ich denke, PSA ist keine Airsal, aber wieder mit 15 im Ding. Geht nicht anders, weil sonst passen deine Seitenverkleidungen nicht, mindestens nicht ohne. Das wächst zu sagen, DPD-Box, ja, <lacht> passt gut dazu. Unrestauriert finde ich ebenso schön wie restauriert. Ne? Wenn man das einfach so belast, wie das auf die Straße kam vor 30, 40 Jahren her, ähm, einfach schön. Lenker ist auch etwas niedriger als das Original Chrome-Modell. Das war hier übrigens nicht, das weiß ich 100% sicher. Ne? Ja, das ist ein Maxi N, super, mit einer EBR lang oder eine Maxi K, geht natürlich auch, dann ist es ein Kickstarter Motor aus Skandinavien, ähm, aber ich sehe, dass die, die, diese, diese äh, Träger hinten, äh, na, das ist von ein, wo, von ein Sita oder so, eine, eine Vespa oder schreibt das einfach in die Kommentare, wenn du das weißt, oder weil oder ist das ungeschweißt oder so? Das kenne ich nicht. Aber schön, das habe ich noch nie gesehen. Und was ist da hinten am Rad da? So ein klein, ist das das Rücklicht? Ah, das ist natürlich so ein Rücklicht, so ein Militärrücklicht. Äh, ja? äh, hoffentlich muss man das nicht kontinu kneifen. Ne? Ähm, gut, Setup. Äh, er ist halt drauf. Äh, kann ein 12 oder 15 im Ding sein mit original Luftfilter. Äh, kreativ gemacht übrigens, weil ich sehe... Das Ansaugstützen ist von einer Maxi X30, also äh, super, eine RS Zigar, nee, hey, Sidepipe, oh, ja auch gut, gute Kombination mit Schwarz, ja ein klein, und dann steht da South Sea am Luftfilter, South Sea Bastards, ah, okay, also eine Mofa Bande, super, Mofa Club vorne, ja, Jungs, da sind wir wieder, kein Schutzblech, warum? Warum kein Schutzblech? Weil hinten hat man jetzt ein Schutzblech, vorne nicht. Spritzwasser, Motorwitz schmutzig. Äh, ich denke, hier in den Niederlanden das Gesetz oder die Polizei sagt auch, ey, wo ist dein Schutzblech? Äh, Lenker finde ich sehr schön und alles wieder schwarz mit dieser grün matt oliven oliven grün matt kombination und Weißwandreifen. Ja, einfach absolute Klasse. Wieder eine Scheibebremse vorne, also... Safety first. <lacht> Polradeckel, ist da eine Real Metal Aufkleber? Ja, und am Rahmen auch. Ja, wenn man für Klassisch geht, dann ist Real Metal eigentlich angesagt. Noch ein nächster, haben wir noch mehr her. Wir haben noch mehr KTM Hobby. Drei, das ist natürlich eine KTM äh, mit einer E50 Motor. Also da sind viele Teile von Puch, die passen auf eine KTM Hobby 3. Was ich aber so schön finde, ist Farbkombination original. Und KTM hat das ein bisschen besser gemacht als Buch, finde ich. Genauso wie Roch Pony. Ähm, auch ein, eigentlich eine Lizenzwahl. Aber KTM, das war eigentlich ein eigener Rahmen. Man kann das auch sehen. Gabel ist total anders. Rahmen, Schwinge, alles ist anders. Ne? Das kann man alles nicht tauschen. Aber Stoßdämpfer, Räder, Felgen, äh, äh, Lenker eben, kann man wechseln. Sattel muss man nur ohne Puch-Logo nehmen natürlich. Uh, ja, und mit Beinschild. Und so original, Mann, ich, es sieht fast unrestauriert aus, aber diese Seitenverkleidung auch. Ich kann mir so denken, dat, die sind nicht mehr zu kaufen. Ne? Wo findet man dann? Uh, Eierlampe ist, denke ich, fast 100% dasselbe als wie eine Puch Maxi. Aber man sieht auch das Schutzblech vorne. Mit dieser Kante dran, ja, das ist total anders als bei Puch. Und Weißwandreich. Das war nicht original, aber das macht das so klassisch. Ne? Wow. Haben wir noch ein nächste? Haben wir noch ein nächste? Nee. Ah, na, da sind wir durch. Schade, aber eine gute Abschließung von dieser Sendung, Jungs. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sind da Fragen, Kommentare, schreibt ihr hier oder an info.bookshop.de. Wie gesagt, stummel mal rum bei uns im Parking. Vielleicht bekommst du selber Ideen oder findest du eine gute Idee, was du auch auf deine eigene Buch machen kannst, natürlich. Ne? Gut, dann sehen wir in einem Video das nächste Mal. Vergessen nicht zu abonnieren. Drücke auf den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.